சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் பெருமையுடன் வழங்கும் தனுஷ் நடித்து இயக்கும் ராயன் ஜூலை இருபத்தி ஆறு முதல் உலகமெங்கும் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வில பார்க்க போற படம் வந்து மக்கள் மற்றும் ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே ஆவலா காத்துக்கிட்டு இருந்த ராயன் இந்த படம் ஃபைனலா வந்து தியேட்டர்ஸ்ல வெளிவந்திருக்கு சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் அவர்கள் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க நம்ம நடிப்பின் அசூரன் தனுஷ் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தை இயக்கி எழுதி படத்திலையும் நடிச்சிருக்காரு ஸோ ஆல் அண்ட் ஆல் தான் இந்த படத்துல கதையின் நாயகன் ராயன் அதாவது நம்ம தனுஷ் அவருடைய ரெண்டு தம்பிங்க சந்தீப் கிஷன் மற்றும் காளிதாஸ் அப்புறம் ஒரு தங்கச்சி துஷாராவோட ஊர்ல இருந்து கிளம்பி சென்னைக்கு வராரு வந்த புதுசுல வந்து அஹ் தங்குறதுக்கும் அஹ் திங்குறதுக்கும் எதுவுமே இல்லாத சமயத்துலதான் கடினமா உழைச்சு தனக்குன்னு ஒரு வீடு அப்புறம் சாப்பாடு அஹ் அவருக்குன்னு ஒரு அடையாளம் வந்து உருவாக்குறாரு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடச்சென்னை பகுதியை சேர்ந்த ரெண்டு கேங்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு உள்ள வந்து ஒரு அஹ் வருஷம் கணக்கா வந்து ஒரு பகை ஸோ அந்த பகைக்கு நடுவுல வந்து இந்த அப்பாவை குடும்பம் வந்து வந்து மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேங்ஸ் சேர்ந்தவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எஸ் ஜே சூர்யா அதுக்கப்புறம் சரவணன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பயாச்சும் என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ளணும் இந்த கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அழைக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வெறியோட இவங்க ரெண்டு பேரும் தெரியிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி இல்லை என்கவுண்டர் பண்றதுக்கு ஒரு காரணம் தேவை ஸோ அந்த காரணத்தை தான் தூண்டி விடுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு நடுவுல மாட்டி இருக்கிற நம்ம ராயனோட குடும்பம் வந்து எப்படி சவாய் பண்றாங்க இதே தான் இயக்குனர் தனுஷ் அவருடைய எங்கேஜிங் நினைப்பேன்ிலீப்பன்ட்டே <laughs> போலாம் <laughs> ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிற மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து அந்த கேரக்டர் ஆக்க அவ்வளோ அழகாக வந்து எழுதியிருக்காரு நம்ம இயக்குனர் தனுஷ் ஸோ பர்ஃபார்மன்சஸ் பற்றி பேசும்போது அஃப்கோர்ஸ் தனுஷ் ஹஸ் ஆல்வேஸ் ஹஸ் மேல் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய இடங்களில் வந்து ஒரு ரிஸ்ட்ரெயின்ட் பர்ஃபார்மன்ஸோட வென் இட் இஸ் டைம் டு கிவ் பேக் ஆர் ஹிட் அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவரோட அந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்ல பயங்கரமாவே தெரிஞ்சது நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவரோட கண்களை வச்சு மேஜிக் பண்ணிருக்காரு தேர்ஸ் அலாட் ஆஃப் ஃபயர் இன் ஹிஸ் ஐஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சிலுவட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா வச்சிருக்காரு பேசிக்கலி தட் மாஸ் மூமெண்ட் ஃபார் ஆல் டி ஃபேன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஜே சூர்யா ஒரு மெனிசிங் வில்லன் இந்த ஃபிலிம் இந்த படத்துலயும் அவரோட வாய்ஸ் மாடியலேஷன் எல்லாம் பயங்கரமா வேற மாதிரி மாத்தி அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் அந்த கேரக்டருக்கு தேவையான அந்த டெப்த் வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ்ல சூப்பராகவே கொடுத்துருந்தாரு நிறைய இடங்களை வந்து எஸ் ஜே சூர்யா ஃபேன்ஸுக்கும் ஒரு ட்ரீட் கொடுத்துருக்காரு நம்ம இயக்குனர் தனுஷ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செல்வ ராகவன் அவர்கள் வந்து இந்த படத்துல ஒரு ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் பண்ணிருக்காரு ஆடியல் ஆன் ஸ்பீச் அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா வேலை வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னப்பவே நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் தட் ஒரு டேலண்டடான டேரக்டர் இன்னொரு ஒரு டேரக்டர் கைக்கு போகும்போது எந்த அளவுக்கு அவுட் புட் வந்திருக்கும்னு ஸோ தெரியுது <laughs> got an even better role to play uh, as an actor in the padathila avarku ketchirukra and or character vandu will definitely stay for a lifetime and alavukku avaroda and the contribution towards the slang towards the body language rombo lethargic ana or character inga inda poruppu illa vaalkai la apdiye jolly ah suthikittu adukaprom vambu ilthittu indha mari nariya vishayangal vandu panniter paaru so and the and the characteristics ke etta mari performance vandu sandeep romba nalla koduthundaru adukapra apdi கொஞ்சம் 
அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல இருக்கிற காளிதாஸ் அவருக்கும் பகைன்னு ஒரு விஷயம் வரப்ப அவர் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறாரு அண்ட் குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு ஒரு விஷயம் வரும்போது அந்த சாஃப்ட் கார்னர்லாம் எப்படி காட்டுறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல காளிதாஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் ஐ திங்க் எனக்கு பாவ கதைகளுக்கு அப்புறம் தென் வி ஹேட் போர் அண்ட் நடுவில் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்தாரு கண்டிப்பாக ராயனும் காளிதாஸோட கெரியரில் ஒரு பேசப்படுற மாதிரி ஒரு படமாக அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துஷாரா ஹூ ஹேப்பன்ஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பர்ஃபார்மன்சஸ் இந்த ஃபிலிம் நாட் ஜஸ்ட் ஆஸ் அ பர்ஃபார்மர் எனக்கு ஒரு உமனாக இந்த ஒரு படம் பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற அந்த ஒரு கேரக்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வெல் ரிட்டர்னா இருந்தது யூஸ்வலா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த உஷாரா ஒரு படத்துல ஒரு ஒரு ரோல் பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கான அந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான ஸ்கோப் எல்லாம் நிறையவே இருக்கும்னு பட் இந்த படத்துல ஆரம்பத்துல ஒரு ஒரு சாஃப்டான ஒரு பொண்ணா அண்ணனுக்கு எப்பவுமே பாசமா இருக்கிற ஒரு தங்கையா காட்டினதுக்கு அப்புறமா செகண்ட் ஹாஃப்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒரு விசில் மோமெண்ட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒர்த் இட் அண்ட் ஷீல் டெஃபினெட்லி மூவ் யூ டு டியர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் பிரகாஷ் ராஜ் சார் இந்த படத்தில் வந்து ஐ உடன் ரிவீல் வாட் இஸ் ரோல் இஸ் பட் ரொம்பவே சட்டில் அண்ட் ரொம்ப காமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது த வே ஹி கான்ட்ரிபியூட்டட் ஹிம் டுவர்ட்ஸ் த ஃபில்ம் ஸ்டோரி அதுக்கப்புறம் சரவணன் இருக்காங்க திலீப்பன் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே நெகட்டிவ் ஷேட்ஸில் வந்திருக்காங்க ஆளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் டிப்பிக்கலான ஒரு வில்லன் இல்லை ஒரு நெகட்டிவ் ரோலில் வந்தால் வரணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளம் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர்னா பாலமுரளி Uh, another cute and bubbly performance uh, and the water packet part la avanga uh, nariya per solli nam paathirundhom so indha padathula and periya screen la avangala vandha avlo josh oda order and or moment la paakkrappa she is truly a live performer அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பெருசாக ஸ்கோப் இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த ஒரு கேரக்டர் அண்ட் அவங்க அதுக்கான அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த மேகலா அந்த அந்த ஒரு அந்த பொண்ணு ஓங்கி அரைகிறதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா எட்டி மிதிக்கிறதா இருக்கட்டும் அப்பனோட கேரக்டருக்கான அந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் போர்ட்ரேல் கூட அவங்க வந்திருக்கிற அந்த ஒரு சில சீன்ஸ்ல பயங்கரமாகவே இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு வரலட்சுமி சரத்குமார் இந்த படத்துல ஒரு ஸ்பெஷல் கேமியோல வராங்க ஸோ அவங்களும் ஒரு பர்டிகுலர் சீன்ல வந்து அவங்களுக்குன்னு நீங்க வந்து கை தட்டி யூ வில் பி ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் கேரக்டர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒரு ரோல நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு படத்தோடைய ஓஎஸ்டிக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா அது வந்து இந்த படம் தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து அவரோட ஹார்ட் அண்ட் சோல் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல போட்டு நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு உசுரே நீதானே நீதானே அப்படின்னா அந்த ஒரு ட்ராக் பிளே ஆகிறப்ப யூ லிட்ரலி மெல்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த இம்பாக்ட் இருந்தது வித் இஸ் மியூசிக் அண்ட் அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த அடங்காத அசுரன்லாம் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப வித் ஆல் தி எஃபெக்ட்ஸ் த மியூசிக் த டான்ஸ் தட் கிவ்ஸ் யூ தட் வைப் யூனோ நம்மளும் சேர்ந்து அந்த ஒரு ஜோஷில் ஆடணும்னு அதுக்கப்புறம் ஓப்னிங் ட்ராக் ஆன ஓ ராயா அவ்வளோ சோல்ஃபுல் அண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஒரு பேனோட ஒரு ரிலீஃபும் இருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் யூனோ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இமோஷன்ஸ் ஸோ அதை ரொம்ப அழகாக வந்து ரஹ்மான் சார் கொடுத்துருக்காரு அடங்காத அசுரன் ஒரு பக்கம் ஓ ராயா ஒரு பக்கம்னா நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் பேக்கெட் மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு கானா மெலடி வந்து கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து ராயன் ரம்பிள் வித் அரிவிஸ் ரேப் இன் பிட்வீன் அது ஒரு வேற ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கு மொத்தமாக இந்த ராயன் ஆல்பம் பார்க்குறப்ப ஒரு ரிப்பீட் மோட்லேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆஸ் ஆல்வேஸ் ரஹ்மான் சார் பட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு த ஸ்கோரிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் நிறைய இடங்களை வந்து அந்த இன்டென்சிட்டி பில்டு பண்ண விஷயமே அவரோட ஸ்கோரிங் தான் எஸ்பெஷலி த இன்டர்வல் பிளாக் அண்ட் த கிளைமேக்ஸ் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தூக்கி நிறுத்திருச்சு எங்கேயோ ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் கிவ் இட் அ வாட்ச் ஃபார் ரஹ்மான் சர்ஸ் மியூசிக் ஆஸ் வெல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் அதர் ஸ்ட்ராங் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் டீம் வாஸ் த சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் த ஆர்ட் டைரெக்ஷன் அஃப்கோர்ஸ் தி எடிட்டிங் ஆஸ் வெல் ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபி யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் பிரகாஷ் பண்ணியிருக்காரு படம் வந்து ஆரம்பத்தில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் கலராக மாறி அந்த கலர் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப சட்டில் டோன்ஸில் டார்க் டோன்ஸ்லேயே வச்சு அந்த ஃபீல் ஆஃப் த ஃபிலிம் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க எங்கேயும் நம்ம வந்து அந்த
ஒளிப்பதிவாளர் <laughs> பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பர்சனலா பிடிச்சிருந்த காட்சிகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த சிலுவெட் ஷார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹைரஸ்ல வர காட்சிகள் அண்ட் மோட்டிவ்ஸ் வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அந்த ஸ்டோரியோட ரொம்ப அழகா வந்து மர்ஜ் பண்ணிருந்தாங்க அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அது நோவல்டிக்கு ஈக்குவலா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஜாக்கிஸ் பிப்டியத் ஃபிலிம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி தனுஷ் மற்றும் ஜாக்கி இணைந்து நிறையவே பிளாக் பஸ்டர் படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ கேன் கோட் இஸ் வட சென்னை அசுரன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் ராயன் நவ் இந்த லிஸ்ட் ஸோ இந்த படத்துல வந்து எந்த விதமான காம்ப்ரமைசிங்கும் இல்லாம அந்த கதைக்கு தேவையான அந்த செட் ஒர்க் வந்து பிரமாதமா கொடுத்திருக்காரு அவரு பிரம்மாண்டமா இருந்தது பாக்குறதுக்கே இந்த ஒரு போர்ஷனை பார்த்துட்டு நீங்க செட்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு சூப்பர்பா கொடுத்திருக்காங்க எனக்கே வந்து பேசுறப்பதான் தெரிஞ்சது ஓகே இது செட்டு அது செட்டு அப்படின்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காரு அது போக அந்த கிளைமேக்ஸ் அடங்காத சூரன் அந்த சாங்கோட நீங்க அந்த செட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழா செட்டுக்கு சமமா அந்த வந்து சூப்பர்பா வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரொடக்ஷன் டிசைனுக்கு அடுத்தது வந்து எடிட்டிங் பை பிரசன்னா ஜி கே ஸோ இந்த படத்துல வந்து ஃபிளாஷ் கட்ஸ் சில இடங்கள்ல வந்து வந்துட்டு போகுது ஃபிளாஷ் கட்ஸை தவிர வந்து பிரசென்ட்ல நடக்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ்ல வந்து இப்போ ஒரு கேரக்டர் ரிகலெக்ட் பண்றாரு ஆமா அன்னைக்கு இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அப்பவே சொன்னாரு ஸோ அது எப்படி சொன்னாரு அண்ட் இப்போ எப்படி நடக்குது அந்த மாதிரி பேரலல்ஸை வந்து அவரோட எடிட்டிங் பேட்டர்ன் வச்சு ரொம்ப அழகா வந்து அந்த கதையோட இன்னும் சிங்கோட நம்மளுக்கு வந்து எடிட்டிங் பேட்டர்னும் கொடுத்துருந்தாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லிரிக்ஸ் ஸோ நம்ம போயிட்டு தனுஷோட இணைந்து இந்த படத்துல அறிவு மற்றும் கானா காதர் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த ஃபீல் அண்ட் அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே லிரிக்ஸும் சூப்பராக அமைஞ்சிருக்கு பீட்டர் ஹேன் மாஸ்டர் இந்த படத்தோட ஸ்டன்ஸை வந்து பின்னி பெடல் எடுத்துட்டாரு ஏன்னா ஆடியோலன்ஸில் பேசினப்ப நம்ம இயக்குனர் சொன்னார் பீட்டர் ஹேன் மாஸ்டர் கிட்ட நான் மொத்த கதையும் நான் நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனார் ஏன்னா அவர் மைண்டில் வேற வேற விஷயங்கள் ஸ்டன்ஸுக்காக அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம்னா ஓடிட்டு இருந்தது சொன்ன மாதிரியேங்க இந்த படத்துல அந்த டிப்பிக்கலான இப்போ அந்த ஒரு கேங்ஸ்டர் வார் எல்லாம் வரப்ப இருக்கிற எல்லா பொருளும் எடுத்து நம்ம வந்து சண்டை போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல கூட யதார்த்தமா நம்ம எவ்வளோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணலாமோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு பயங்கர மாஸ் பில்டப் ஹீரோயிசம் காட்டுற மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான அந்த ரா அண்ட் ரஸ்டிக் ஃபீல் வந்து அவரோட ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்ல கொடுத்துருக்காரு நம்ம ராயன் கையில வந்து ஒரு ஆயுதம் இருக்கும் அந்த ஆயுதம் வந்து இன்னும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணவே முடியல அந்த ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு அவர் வந்து ஒரு நூறு பேரு கூட போட்டு தள்ளலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்கு அண்ட் ஒரு ஒரு பஞ்சும் பவர் பேக் பஞ்சா இருந்தது ஸோ த வே தி ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் ஒரு ப்ராட் ஆன் ஸ்கிரீன் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேல அப்படியே டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப ரொம்பவே சூப்பர்பா லைக் வாவ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவரோட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராயன் படத்துடைய டான்ஸ் கொரியோகிராஃபி வந்து பாபா பாஸ்கர் மற்றும் பிரபுதேவா மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வாட்டர் பேக்கெட் பாட்டில் வர அந்த ஒரு ஜாலியான கேஷுவல் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அது எல்லாமே பாபா பாஸ்கர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அடங்காத அசுரன்ல வர அந்த எனர்ஜெட்டிக் டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம பிரபு மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த சாங்கை வந்து எந்த அளவுக்கு ஏஸ்தட்டிக்க நம்மளால காட்ட முடியும் இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த ஒரு டாஸ்கை பர்ஃபெக்டா புரிஞ்சுட்டு அவங்களோட பெஸ்ட் ஒர்க்க கொடுத்துருக்காங்க காஸ்டியூமர் நாகோட இணைந்து காஸ்டியூம் டிசைனிங் வந்து காவியா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கதை அண்ட் அங்கே இருக்கிற மக்களோட டெய்லி யூஸ் க்ளோஸ் இல்லைனா ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறப்ப அந்த பட்டு போடவை அவங்க அது எப்படி கட்டியிருக்காங்க தலையில் வந்து எப்படி பூ வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போது நம்ம ராயனோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் ஸோ அவருக்கு வந்து ஷர்ட்டெல்லாம் அயன் பண்ணி நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகிற இதெல்லாம் கிடையாது ஸோ நிறைய இடங்களில் வந்து அந்த ஷர்ட்டோட க்ரீசஸ் தெரிஞ்சது அவரது மட்டும் இல்லை துஷா இருக்கட்டும் 
உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ தனுஷ் அவர்கள் வந்து ஒரு நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு இயக்குனராகவும் மாறியிருக்காரு அண்ட் லிரிசிஸ்ட் சிங்கர் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் தஸ் அ செக் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் யூஷுவல் செல்ஃப் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண பார்த்துருக்காரு அவரோட முதல் டைரக்ஷன் ஆன பவர் பாண்டி ஸோ அதுக்கு அடுத்த படைப்பான ராயன் படத்துல வந்து அப்படி கான்ட்ராஸ்டிங் ஆன ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு கதை என்னதான் ஒரு யூஸ்வலான கேங் வார் ரிவென் ஸ்டோரி மாதிரி இருந்தாலும் அவரோட அந்த மேக்கிங் ப்ரெசன்டேஷன் இது எல்லாமே தான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நிறைய இடங்கள்ல வந்து அந்த ஹை ரெஸ்ட்ல கேரக்டர்ஸ் நடந்து வரப்பா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அப்படியே திரும்பி இப்படியே பார்க்கறதா இருக்கட்டும் ஹி டசன் ஸ்பீக் மச் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அவரோட அந்த லுக்ஸ் அவரோட அந்த பாஸ்டர் இதுவே நம்மளை வந்து அவ்வளவு இன்டிமிடேட் பண்ணுது ஸோ அந்த அளவுக்கு அவரோட ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் இருந்தது பட் ஆஸ் அ டைரக்டர் நிறைய சீன்ஸை வந்து அவரோட ரைட்டிங் மூலமாவே எலிவேட் பண்ணியிருக்காரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ கூட பொருந்தவங்களே ஒரு விஷயத்த செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவரால் அந்த விஷயத்த எப்படி உணர்ந்து தாங்கிக்க முடியுது அது அதை மீண்டு எப்படி வர முடியுது இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் அவரோட டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா காட்டுலேயே ஆபத்தான மிருகம் எதுன்னு தெரியுமா ஓனாய் அப்படின்ற செல்வாச சொல்கிற அந்த ஒரு வசனம் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் அதுக்கப்புறம் பிளட் இஸ் திக்கர் தேன் எவ்ரி திங் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் வாட்டர் பட் எவ்ரி திங் இந்த ஒரு சேயிங்கான ஒரு புது அர்த்தம் இந்த ஒரு படம் கொடுக்கும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சிருந்த இன்னொரு விஷயம் ஃப்ரம் டைரக்டர் தனுஷ் யூஸ்வலாக இந்த மல்டி ஸ்டார் காஸ்ட் ஃபில்ம்ஸில் வந்து கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதாவது எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கான அந்த ஒரு பேக் ஸ்டோரி அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த கதையில் என்னவாக இருக்குன்னு அது எம்ஃபசைஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்குள்ளே நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நிமிஷம் முடிஞ்சிடும் அது அந்த செகண்ட் ஹாஃப்க்கு அப்புறம் தான் கதையே டேக் ஓவர் ஆகும் பட் இந்த படத்தில் இட் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் இன் டு த ஃபில்ம் அண்ட் த ஸ்டோரி ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸை வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு பேக் ஸ்டோரி என்ன கதை இந்த ஒரு விஷயத்தால் இவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆஃப்டர் மேத் இருக்க போகுது இது எல்லாமே வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு வித்வுட் எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஆக்ஷன் லவர்ஸ் வுட் லவ் திஸ் ஃபில்ம் ஏன்னா ஜான் விக் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு இந்த படத்தோட ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்லாம் அவ்வளோ சக் 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 அப்படின்னு அப்படியே குரூசமாக இருந்தது ஸோ விச் இஸ் ஒய் ராயன் ரிசீவ்ட் அண்ட் ஏ சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த சென்சர் போர்ட் ஸோ த த வே இமோஷன்ஸ் ஆர் போர்ட்ரேட் இன் த ஃபில்ம் த வே ஹி கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஹிஸ் சிப்லிங்ஸ் எஸ்பெஷலி ஹிஸ் சிஸ்டர் ராயனுக்கும் அவருடைய தங்கை துர்காக்கு இடையில இருக்கிற அந்த உறவு வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து காட்டியிருந்தாங்க ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் அந்த உசுரே நீ தான் அந்த ஒரு லைன் வரப்ப நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரேமை மட்டும் பார்த்துருக்கணும் தட் ஃபீலிங் இஸ் மியூச்சுவல் தட் ஃபீலிங் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி போர்ட்ரேட் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து இமோஷன்ஸ்க்கான முக்கியத்துவம் வந்து இந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க ஒரு மல்டி ஸ்டார் காஸ்ட் படத்துலேயும் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டருக்கான ஸ்பேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இயக்குனர் தனுஷ் கொடுத்துருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து இட் கம்ஸ் ஸ்ட்ரைட் டு த பாயிண்ட் ரைட் ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ அண்ட் இன்டர்வல் பிளாக்ல த வே தட் என்டையர் சீக்வன்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜ் இஸ் அ ட்ரூ தியேட்ரிக்கல் மூமெண்ட் செகண்ட் ஹாஃப்ல கதை ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா லைட்டா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இமோஷன்ஸ் டிராமா அதெல்லாம் கலந்து ஒரு நல்ல ஒரு சினிமேட்டிக் கிளைமேக்ஸாக வந்து முடியுது விச் ஆல்சோ மேக்ஸ் இஸ் இமோட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஏன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து பாஸ்ட்டில் ஒரு தவறு செஞ்சதுனால அதோட விளைவுகள் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது அண்ட் அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வந்து தப்பிச்சு வாழ்க்கையை வாழ்கிறது இந்த மாதிரி நிறையவே விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியாக இருக்கிறப்ப த வே த டிசிஷன்ஸ் ஆர் மேட் இஸ் ட்ரூலி கனெக்டபிள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து யூ டெஃபினெட்லி பி இன் ஆ ஆஃப் த டைரக்டர் தனுஷ் அண்ட் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் பேட்டில் பிட்வீன் தனுஷ் தி ஆக்டர் ஆர் தனுஷ் த டைரக்டர் நை வுட் சே போத் வின் ஸோ சன் பிக்சர்ஸோட பிரம்மாண்ட படைப்பில் ராயன் இந்த வாரம் வெளிவந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த படத்தை உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட தியேட்டர்ஸில் பார்க்கணும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் அ ஃபேபுலஸ் சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இயக்குனர் தனுஷ் கிட்ட இருந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கிற இன்னொரு அருமையான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்
100th film vandu and alavukku vandu work out aavadhu but i should say uh, d25 adhavadhu velaiyila pattadari kuda oru blockbuster hit aamindhudhu adhu kadutha da vandu d50 rayan kuda nichayama vandu it will create storms at the box office and idhu kadutha vara d100 kkum nanga kaathukittirukom so this was my take with this week's release rayan indha padatha cinemas la paathu enjoy pannunga ungalku enna oru review pidichiruka na indha video va like panni v4 media youtube channel la subscribe pannunga unga ellarum meendum innoru nalla review sandikkum varai this is paras riyas signing off v4 media bye